capita spesso di alzarsi da letto al mattino con la sensazione di non aver riposato bene, ma anche di non riuscire ad avere sonni prolungati. Dolori alla schiena, all'anca o alla spalla sono piuttosto comuni e spingono le persone a pensare di avere problemi di salute. In molti casi però la soluzione è più semplice, è sufficiente cambiare il materasso. In effetti abbiamo constatato spesso in questi 30 anni di attività che le persone arrivano anche convinte di avere dei problemi di salute per cui prendono antinfiammatori, la mattina sono stanchi, non hanno riposato bene, il sonno non è eh, fluido, continuo, pensano di avere delle patologie. In realtà molto spesso hanno un materasso molto datato, molto esaurito, esausto. Intervenire su questo elemento fondamentale per la salute è spesso risolutivo di eh, tante problematiche. E c'è anche un altro motivo per il quale il materasso dovrebbe essere sostituito più spesso, l'igiene. Molte persone decidono di cambiare materasso quando lo vedono usurato, con abballamento, con l'imbottitura schiacciata, alle volte anche con l'imbottitura diciamo macchiata. Il problema nasce però anche prima di vedere queste cose. Il materasso si stanca anche quando non vediamo visivamente proprio una buca. Batteri, acari, muffe proliferano anche non in presenza di una macchia visibile. Cioè, I materassi recenti hanno la possibilità di igienizzare in quanto il tessuto sono uh, rimovibili, hanno cerniere che consentono una facilità di lavaggio anche in casa, anche domestica. Però i materassi di un tempo che erano uh, fissi, rivestimento non asportabile, presentano problemi di uh, mic microorganismi, batteri, eh, odori che rendono il materasso non sano. Parlando di qualità del sonno, solitamente si tende a far riferimento solo al materasso, ma ad incidere sono una pluralità di elementi, racchiusi all'interno della definizione sistema letto. Oggi si parla di sistema letto, quindi non è più il materasso da solo, è il materasso in abbinamento alla base, solitamente sono supporti ad oghe, però sono molto variabili, diverse fra di loro i modelli, doghe fisse, doghe basculanti, reti con movimento alza testa, alza piedi manuale o elettrico, materassi specifici per questo tipo di base e non si può prescindere anche dal cuscino, cioè la base, il supporto e il guanciale. In ogni caso il passaggio decisivo è scegliere il prodotto giusto e poiché il materasso si cambia raramente ed è difficile avere esperienza in materia, diventa fondamentale la consulenza di un esperto. L'errore più grande che si può fare è scegliere un materasso con la scatola chiusa, senza vedere, senza provare. Il suggerimento più importante che mi sento di dare è di rivolgersi ad un rivenditore specializzato di grande esperienza che sia in grado di eh, suggerire, valutare, consigliare al cliente il materasso con le caratteristiche più idonee alle sue necessità. Soprattutto è importante la prova del materasso, avere l'opportunità di confrontare alcune tipologie per valutare meglio quelle che sono eh, le proprie necessità. Oggi non è come tanti anni fa in cui esisteva solo un determinato materasso che era quello a molle tradizionale, ma esistono eh, molte più eh, possibilità di scelta. Ci sono le micromolle, ci sono i materassi in lattice, ci sono eh, i materassi in memory. Possiamo far scegliere alle persone un materasso molto più adatto e personalizzato rispetto alle loro necessità. Il cambio di materasso nella maggior parte dei casi risulta vincente, ma i risultati chiaramente non sono immediati. Dopo aver acquistato il materasso nuovo ci aspettiamo tutti subito di dormire perfettamente bene. Qualche volta bisogna invece anche darsi un pochino di tempo perché il corpo deve abituarsi. Dobbiamo dargli almeno 10-15 giorni di tempo perché il corpo si abitui al materasso nuovo. È una questione di memoria del sonno. Sono abitudini automatiche che noi acquisiamo in 10, 15, qualche volta anche 20 anni di uso del materasso. Si riuscirà a percepire un sonno molto più riposato, 
un beneficio psicofisico eh, importante eh, tanto che qualche volta ci si sente diciamo, ringraziare dicendo che non ci si alzerebbe più la mattina dal letto col materasso nuovo perché ci si dorme su particolarmente bene. Questo di allungare il tempo del sonno è un sintomo di un buon materasso. Altro elemento determinante è la scelta del cuscino, accessorio che utilizziamo per molte ore ogni notte. Un errore molto grande che vediamo fare spesso è eh, di scegliere un cuscino prendendolo da uno scaffale al volo senza provarlo e senza eh, valutarlo perché eh, anche lui fa parte del sistema letto insieme alla rete e al materasso quindi deve avere determinate caratteristiche. Noi ad esempio nel nostro centro specializzato lo facciamo provare eh, abbiamo tantissime modellistiche, altezze, consistenze e eh, in base al tipo di materasso scelto anche il cuscino viene proposto adeguato alle caratteristiche fisiche del cliente. Ciascuno di noi trascorre dormendo un terzo della propria giornata. Scegliere il sistema letto più adatto quindi risulta fondamentale e per farlo non si può prescindere dalla consulenza di esperti capaci di indirizzare ciascuno verso la soluzione più adatta anche alla luce delle ultime novità tecnologiche.